Hola, soy Alex. Algunos de mis suscriptores y amigos me han llegado a preguntar ¿Cómo pueden desarrollar mejor sus talleres? Tienen ya tiempo en ello y no alcanzan a ver ganancia realmente en ellos. De eso trata el video de hoy. Si te interesa, sígueme hasta el final. Lo más importante para poder desarrollar un oficio o una profesión es que realmente te guste, que realmente la ames. No se trata solamente de no tengo otra cosa que hacer, me voy a poner a hacer esto. O porque mi papá me lo enseñó, lo voy a seguir haciendo. No, se trata de que realmente te apasiones por lo que haces para que cuando lo hagas lo disfrutes. No importando si el trabajo es para ti o es para otras personas. Siempre tratar de hacer que nuestro negocio sea realmente un disfrute. Que digamos, yo realmente en la vida nunca he trabajado porque siempre he hecho lo que me gusta. Eso es muy importante. El estar renegando continuamente de los clientes, de los materiales, de las máquinas, realmente no te va a llevar a ningún lado. Es muy importante que ames realmente lo que estás haciendo. Algunas veces he escuchado eso de que dicen, la herramienta no hace al maestro. No, realmente al maestro lo que lo hace es la práctica. Pero te voy a decir una cosa. También he escuchado aquello que dicen, el dinero no hace la felicidad. Voltea el millonario y dice, no, pero vieras cómo te acerca a ella. Es exactamente igual. Sí, eres muy profesional. Te gusta trabajar mucho lo que es tu taller de carpintería. Pero tienes que darle velocidad. La gente siempre está con el me urge. Lo necesito rápido. Tienes que ver las mejores herramientas, por lo menos las cuatro principales, que sería sierra de mano, taladro, roto martillo, router de dos caballos en adelante y una buena lijadora roto orbital. Esas cuatro sí te puedo indicar yo que desde el principio y de preferencia las compres de alta gama. Esto te va a ayudar a acelerar siempre tus trabajos haciéndolos con mayor calidad. Cuando iniciamos dentro de lo que es la carpintería nos cuesta mucho trabajo llegar a cobrar bien por la falta de experiencia, tal vez por la falta de herramientas pero principalmente por la falta de clientes. Muchas veces tenemos que cobrar más abajo de lo que normalmente podría valer nuestro trabajo. Pero una vez que te estabilices, por favor no seas de los que cobran barato. Valora realmente tu trabajo. Realmente si vale, tú ponle el costo. El cliente no es el que pone el costo a tu trabajo. No por querer quedarte con un cliente, bajes tus precios, porque esto lo único que va a provocar es que tu taller no progrese. Vas a quedarte siempre estancado. Y como eres el baratero, todo mundo va a querer trabajar contigo. Y nunca vas a lograr absolutamente nada, porque estarás saturado de trabajo, pero trabajo barato. Trabajo que no te va a dar ni siquiera para comer, muchísimo menos para progresar dentro de tu taller. Valora realmente tu trabajo como es. Nunca he podido entender por qué una cajonera, cuatro cajones de pino, tiene un valor bajo que no te da ni siquiera para comer. Y una cajonera exactamente igual de cuatro cajones en cedro te da para comer carne. El trabajo es exactamente el mismo. ¿Por qué no sabes evaluar realmente tu mano de obra? La mano de obra no tiene que ver uno a uno con los materiales. Ya dejé un video que te puede ayudar a servir para saber cuál es tu costo real de mano de obra diario. Eso es mucho, muy importante. Revisa ese video, te puede ayudar a cotizar bien lo que son tus trabajos de calidad. Si vas iniciando o ya tienes 35 o 40 años en el oficio, no puedes dejar de capacitarte constantemente. Eso es mucho, muy importante. Eso le va a dar una revaluación siempre a tu mano de obra. ¿Qué es lo que sucede? Imagínense nada más si yo trabajé siempre con nitrocelulosa y sigo trabajando con nitrocelulosa. Estaría acabado porque cualquier cliente me puede decir, oye, yo lo quiero en un terminado poliuretano y me quedo frío. No sé cómo trabajar el poliuretano. Sería un grave error de mi parte. Oye, que quiero herrajes que se cierren solos y no sé que existen. Hay que tener mucho cuidado, siempre hay que estarse capacitando. No importa si son videos de YouTube, si es una escuela, 
Hay muchas empresas, tanto de rajes como de materiales, que te dan cursos gratuitos, total y completamente, para poderte mostrar lo que ellos venden. Es importante que este tipo de cursos los tomes, vale la pena. Realmente te los dan en la mayoría de los casos en forma gratuita. Siempre debes de, en forma constante, estarte capacitando. Otro punto que es extremadamente importante, como cualquier oficio o profesión, ser responsable. Para poder ser responsable, en primer lugar tienes que aprender a decir en algunos casos no. No puedo, no tengo tiempo de hacer este tipo de trabajo porque tienes que cumplir con los clientes que ya tienes. Se hace una bola de nieve cuando estás queriendo aceptar todos los trabajos. Si los vas a aceptar, dile al cliente que no puedes desarrollar su trabajo hasta dentro de cierto tiempo. Si eres un buen carpintero, no te van a querer soltar. Van a querer que seas tú quien ejecute el trabajo. No importando que te tardes más tiempo de los que ellos tenían calculado. Siempre un buen carpintero tendrá bastante trabajo, pero no te sobresatures. Justo a tiempo, siempre debes de manejar tus tiempos, tanto en el taller como en las entregas. ¿Es fácil? No, no es fácil. Necesitamos trabajar sobre eso. Más adelante voy a hacer un video única y exclusivamente con ello. Un tip que te puedo dar sobre esto es, si tú sabes que el día 15 ya va a estar listo el trabajo, tú dile al cliente, el día 18 yo se lo entrego con todo gusto. ¿Qué es lo que va a suceder? Si el cliente le llamas y le dices, está listo su trabajo. Si por algún motivo él te dice, es que yo esperaba hasta dentro de tres días para poder hacer la instalación, no hay ningún problema. Tú te puedes dar ese tiempo. Si tú vas el día 15 e instalas porque el cliente le gustó ese tiempo adelantado, eso te da una gran ventaja ante el cliente. Quitemos ya eso de que si no llega tarde, no es carpintero. Eso no debe de ser así. Debemos de desarrollarnos en mejor forma dándonos tres días extras siempre y te quitarás de muchos problemas. Algo que es muy importante saber y saber administrar bien es el dinero. Nuestras finanzas personales. Dentro de mi canal también vas a poder encontrar ese video en el que te digo exactamente cómo debes de dividir el dinero. Una vez que te da el adelanto el cliente, ese dinero es del cliente única y exclusivamente. No es para tus gastos personales, ni tampoco para el progreso de tu taller. Eso vendrá cuando vengan las ganancias del trabajo, cuando esté terminado. No puedes agarrar un adelanto de otro cliente para cubrir al cliente que ya tienes dentro de lo que es el trabajo dentro del taller. Es muy importante, muy importante que en tu mentalidad cambies total y completamente a que el dinero que tienes lo puedes gastar. Eso no es así. Debes de saberlo administrar. Limpieza y orden del taller. Sumamente importante. No puedes estar trabajando, brincando tablas que están en el piso, empujando el acerrín porque te está estorbando. Las herramientas que no estás utilizando también están estorbando sobre el banco de trabajo. Una vez que dejes de utilizar una herramienta, ponla en su lugar. Si es necesario barrer dos o tres veces el taller en el día, hazlo. Y siempre procura en la noche, cuando ya terminaste de trabajar, acomodar tu herramienta, darle limpieza y desconectar todas las líneas eléctricas que pudieran llegar a provocar un incendio. Tenemos que proteger nuestro patrimonio. Tenemos que trabajar a gusto, con limpieza, para evitarnos accidentes o algún daño que podamos provocarle a nuestro propio taller. Algo que es sumamente importante, equilibrio en tres cosas. Primero, equilibrio en tu persona. No importa si es oficio, si es profesión. Como ser humano, tenemos que tener un equilibrio con nosotros mismos. No podemos estarnos diciendo, qué tonto soy, las cosas no me salen, realmente yo no puedo. Eso quítalo por completo de tu mente. Lo que le pongas a tu mente, eso es exactamente lo que va a hacer. Es muy importante luchar por hacer las cosas lo mejor que podamos. Y una vez que logramos hacerlas bien, al día siguiente hay que mejorarlas todavía. Hasta que logres un estatus, un lugar 
Exacto. No te compares con los más grandes ni con los más pequeños. Compárate contigo mismo siempre. El del pasado, el del presente y del que quieres como tú en el futuro. Esto te va a ayudar siempre a progresar. Si tienes errores en el pasado, perdónatelos. No te los lleves siempre contigo. Como seres humanos todos tenemos errores y todos tenemos aciertos. Busquemos siempre nuestros aciertos para seguir adelante y ser cada vez mejores. El segundo equilibrio y que debe de ser sumamente importante, la familia. No seas de los hipócritas que dicen, es que estoy todo el día trabajando por mi familia, aunque a mi familia nunca le doy tiempo. No. Tienes que saber equilibrar tu trabajo. Si tienes que trabajar de lunes a viernes, de 12 a 16 horas diarias para poder salir adelante con tu trabajo, está bien. Pero debes de darle por lo menos un día a la familia en donde te diviertas realmente. Si tienes chavales, tírate al piso con ellos, arrástrate con ellos a jugar en el piso. Si tienes chavalas, ponte a jugar con el tecito. Hazte la comadre de tu hija. Ese tipo de convivencia, tus hijos jamás lo van a poder olvidar. Al final de tu tiempo, ni los clientes, ni los proveedores, ni nadie de los que hayan trabajado contigo va a estar al final. Quienes va a estar realmente es tu familia. Y van a estar si realmente fuiste un gran padre. Y eso es mucho, muy importante. No dejes de equilibrar bien el tiempo para tu familia. Y el último de los equilibrios que debes de tener como ser humano. No importando tu religión, no importando tus creencias, tú debes de estar equilibrado con el universo. A ti que no te importe si otras personas creen en otras cosas. Respeta a los demás en su forma de pensar y hazte respetar en tu forma de pensar. Cualquiera que sea tu creencia, estate en paz con tu universo. Es muy importante. Si tú estás criticando a los demás, los demás te van a ir aislando completamente. Ten mucho cuidado con eso. Es muy importante que respetes la forma de pensar de los demás, tanto en sus creencias como en sus preferencias. Siempre evita criticar a los demás. Eso nunca te va a llevar a nada bueno. Espero que realmente la presente plática sirva para el desarrollo de tu taller y de tu persona. Si tienes dudas o preguntas, puedes hacérmelas en los comentarios o bien visitar mi página de Facebook, te la dejo abajo en la descripción. No olvides suscribirte, tocar la campanita y recuerda, planea tu trabajo y trabaja tu plan.